Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce jeudi 22 octobre. On commencera par la réunion 1 sur les problèmes d'Auteuil, ils sont quintés plus. J'évoquerai ensuite quelques coups de cœur et des informations à vous transmettre concernant la réunion 4 sur l'hippodrome de Cabourg. On commence par le quintet, mon préféré sur le numéro 5, Becca Rimbaud, qui en trois courses en cette année 2020 a pris trois places de deuxième, la dernière en date obtenue, dans un quintet référence de prix Guillaume de Papontal le 1er octobre sur le tracé proposé. Ce jour-là, il devançait le 6, Biton Gumri, 4e, bien fini, le 14, Ayet, 6e, et ce, après avoir pris une place, une deuxième place dans un quintet, le prix Alain et Gilles de Goulaine au mois de septembre, et le numéro 9, Stop Line, qui se classait 5e pour sa course de rentrée. Le numéro 2, Zurekin, n'est autre que le lauréat de ce quintet prix Guillaume de Pracontal, mais il a été remonté de 8 livres sur l'échelle des handicapeurs, raison pour laquelle je le retiendrai en retrait. 5, 6, 14, 9, 2 pour les bases. Ensuite, on retiendra pour une cote le 7, Laura Dame, qui a été battue de peu pour sa rentrée, qui s'est classée 6 depuis du handicap prix Calabret, une preuve de même acabit. Le 1, Manartre, qui avait remporté le prix Spumat en début d'année à Compiègne, et qui s'est classé 3 au mois de septembre du prix Calabret, une preuve de même acabit. Malgré son top poète, elle mérite crédit. Attention également au numéro 10, le Huron, qui fait preuve d'une belle régularité depuis ses débuts, 5 podiums en 7 courses courues, et qui s'est classé 3 du handicap prix Daniel Lescal au mois de juin à Compiègne, à ce niveau de compétition. On s'en méfiera. 5, 6, 14, 9, 2, 7, As, 10, mon pronostic pour ce quintet du jeudi 22 octobre à Auteuil. Suite du programme, la deuxième, on prend les mêmes et on recommence avec le 2, c'est Rixman, le 7, c'est le bariton et le 5, Sundar, premier, deuxième et quatrième, ces trois-là, d'une épreuve de même facture disputée le 7 octobre sur ce tracé en terrain lourd, il devrait pouvoir répéter, attention également au 201, c'est saint bélami et qui apprécie tout particulièrement le lourd, comme le mal indiqué Patrice Quinton. Dans la troisième, le 305 Let Me Win m'a laissé une belle impression à l'occasion de son succès sur le haies de Cholet dernièrement. Il devrait pouvoir confirmer. Il constitue certainement un rival sérieux pour le 1, Idéo, et le 2, Homme euh, Blanc, ça doit être ça. En tout cas, dans cette épreuve, deux élèves de François Nicole qui ont en commun d'avoir pris une deuxième place à l'occasion de leur premier pas public. 305, 301, 302. Concernant le prix Claude Lorrain, une épreuve estampillée liste à l'ouest, nous avons au départ de cette course le 506, Julie du Poids Noir. Elle est toujours présentée à bon escient par Alain Quetil. J'ai pu m'entretenir avec lui dernièrement. Il m'a indiqué qu'il a trouvé des difficultés et qu'il éprouvait des difficultés à trouver des bons engagements pour sa protégée. Elle est au mieux, mais elle n'a pas le niveau des groupes 3. Il faut donc qu'on les prise trop dans le handicap, donc il faut lui trouver des cours sur mesure, mais elle est en pleine forme, elle a de la qualité. Et a priori, dans ce lot, elle peut parfaitement se mettre en évidence. Attention à elle. Le 506, Julie Dupuis Noir. Attention également au 505, Bogos, qui a fait le plein de confiance en s'imposant dans l'est du pays. Patrice Quinton euh, en... le porte en estime, sa cheval de qualité, il l'a prouvé par le passé, avant qu'il rejoigne son effectif. Et le 504, Curly Basque, on se méfiera tête jument. Elle a pris la deuxième place de ce prix Claude Lorrain l'an dernier. Elle tentera de faire aussi bien cette année. 506, 505 et 504. Concernant Cabourg, Réunion 4, euh, Luc Rodens, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser récemment, est confiant en tout 305 Grand Canyon. Le cheval est parti au galop dernièrement. Faute au départ, c'était sur les promes d'Amien. Ensuite, il a suivi en retrait. Il aurait gagné sans coup faire rire. Sans cette bévue initiale, c'est ce que m'indiquait Luc Rodens. Il faut le racheter, c'est un cheval de qualité. Il est peut-être un petit peu mieux départ lancé que départ volté, mais s'il négocie bien son départ, il peut parfaitement s'imposer. Il est en retard de gain. 305 Grand Canyon. Luc Rodens confiant également avec le 401 Follow Me, qui est un, un cheval de vitesse qui apprécie ce genre de parcours. Le 1 derrière la voiture n'est pas un souci. Il doit jouer les premiers rôles. Concernant le 11, Fly du Vertin, il est confiant. Le bémol, c'est le numéro 11 en deuxième ligne derrière l'autostart. Il faudra bénéficier d'un bon parcours. Mais le cheval doit couvrir caché. Sachez-le. Il possède un bon bout vite pour finir. Et il vient de gagner plaisamment. Et lui aussi est efficace sur le tracé réduit. Donc le 1 et le 11, deux choix prioritaires au dire de son entraîneur. Euh, de leur entraîneur, pardon, Luc Rollens. Dans cette épreuve, j'aime également beaucoup le 403 Follow Dream. Le cheval a prouvé qu'il avait la pointure d'un lot comme celui-là. Si son driver est motivé. Le cheval peut jouer la victoire. Quatrième, dans l'ordre du programme, 1-3-11. La cinquième, je vous recommande le 508, Hello Dream. Lui aussi a prouvé qu'il avait la pointure d'une course comme celle-ci. Il avait bien gagné en rebouillé au mois de septembre. Avant d'essuyer de, deux revers, deux disqualifications, il faut le racheter. Il a de la qualité. Dans la cinquième, encore Jean-Philippe Dubois avec le 705 Impulse Lady, qui a débuté très correctement, très convenablement. Troisième à Laval, fin septembre à mon avis. Elle ne devrait plus tarder à ouvrir son palmarès. C'est Impulse Lady dans la septième. 
Voilà pour les, les infos de ce jeudi 20 octobre. Bonjour à tous, rendez-vous demain désormais pour une nouvelle émission.